Hi cuties! இன்னைக்கு நம்ம என்ன ஸ்டோரி தெரியுமா பார்க்க போகிறோம் சிறுமி மீனாவின் பாசம் ஒரு ஊரில் ஒரு பெரிய வியாபாரி இருக்காரு அந்த வியாபாரிக்கு ஒரே ஒரு பொண்ணு அந்த பொண்ணு பேர் மீனா மீனாக்கு எட்டு வயசு தான் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா மீனாவோட அம்மா வந்து அஞ்சு வயசு இருக்கும் போதே இறந்து போயிடுறாங்க அப்போ எல்லாமே மீனாக்கா அவங்க அப்பா தான் மீனாக்கா அவங்க அப்பானா ரொம்ப உயிர் வியாபாரி என்ன என்னன்னா எப்பவுமே பிஸியாகவே இருப்பார் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ்னு அவரோட வேலையிலேயே கான்சன்ட்ரேஷன் அவருக்கு மீனாவோட அப்பாவுக்கு அவ மேலே அக்கறையே இல்லாமல் போயிடுச்சு பொண்ணு கூட கொஞ்சம் நேரம் பேசணும் விளையாடணும்னு அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாசமே இல்லாமல் போயிடுச்சு எப்போவுமே அவருக்கு பணம் தான் எல்லாமே பிஸ்னஸ் அவரோட தொழில் ஆஃபீஸ் இப்படியே தான் இருப்பார் மீனா அவ பாட்டுக்கு எப்போவுமே மார்னிங் ரெடி ஆகி சாப்பிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாப்பிட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிடுவோம் அவங்க அப்பாவும் அதே டைம் அவளை கொண்டு போய் ஸ்கூலில் விட்டுருவார் அப்பாவும் அவங்களால பேச முடியாது அதே மாதிரி ஈவினிங் மீனா ஸ்கூல் விட்டு வரும்போதும் அவங்க அப்பா ஆஃபீஸில் தான் இருப்பார் மீனா வீட்டுக்கு வந்து தனியாக தான் இருப்பா அவளோட வேலையை அவளே தனியாக எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கப்ப மீனாக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருந்துச்சு அப்பா நம்ம கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாரு நம்மளே போய் நம்ம அப்பா கிட்ட போய் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா அன்னைக்கு நைட்டு வந்த உடனே போய் பேசுகிறா அப்பா எனக்காக நீங்கள் ஏன் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க என் கூட ஏன் விளையாட வர மாட்டேங்கிறீங்க பேசவே மாட்டேங்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வருத்தத்தோடு சொல்கிறா அதுக்கு அவங்க அப்பா சொல்கிறாரு என்னோடய பிஸ்னஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப பெருசு உங்க கூட விளையாடணும்னு எனக்கும் ஆசை தான் ஆனால் ஒரு மணி நேரம் நான் வேஸ்ட்டாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணானா எனக்கு அந்த ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஐநூறு ரூபா என்னோட தொழிலில் நஷ்டமாயிரும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் இதை கேட்ட மீனா ரொம்ப வருத்தத்தோடு அவள் ரூமுக்கு போய் அழுதுகிட்டே இருக்கா நம்ம அப்பா இப்படியெல்லாம் சொல்கிறாரு எப்போவுமே அவருக்கு பிஸ்னஸ் தான் பெருசாமா நம்ம கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ மீனை அழுதுகிட்டே இருக்கும்போது அவளுக்கு ஒரு யோசனை தோணுது ஒரு பிளான் பண்ணுறா அன்னைக்கு நைட் அவங்க அப்பா வரும்போது அவங்க அப்பா கிட்ட போய் அப்பா அப்பா எனக்கு ஒரு ஐநூறு ரூபா கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறா அவங்க அப்பா கேட்குறாரு உனக்கு எதுக்குமே ஐநூறு ரூபா பணம் கேட்குற அவ்வளோ என்ன உனக்கு தேவை அப்படின்றாரு அப்போது மீனா ஒன்றுமே சொல்லாமல் எனக்கு நாளைக்கு ஒன்று வாங்கணும்ப்பா எனக்கு வேணும் எனக்கு ஐநூறு ரூபா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறா சரின்னு சொல்லி அவங்க அப்பாவும் ஐநூறு ரூபா நோட்டை அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட கொடுக்குறாங்க அடுத்த நாள் பார்த்தீங்கன்னா மீனா அதே ஐநூறு ரூபா நோட்டை கொண்டு வந்து அவங்க அப்பா கிட்ட கொடுப்பா அப்பா இருந்தாங்க இந்த ஐநூறு ரூபா நோட்டு நீங்கள் வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி உடனே அவங்க அப்பா கேட்குறாரு நீ உனக்கு எதுவும் தேவை இருக்குன்னு தானே வாங்கினேன் பின்னேன்னு என்கிட்ட நீ திருப்பி காசை கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதுக்கு மெயினாக சொல்கிறா நான் உங்களுக்காக தாப்பா ஐநூறுரூபா வாங்கினேன் எனக்கு ஒன்று தேவை எதுவும் இல்லை நீங்கள் தான் எல்லாமே எனக்காக வாங்கி கொடுக்குறீங்க பார்க்குறீங்க செஞ்சு கொடுக்குறீங்க ஆனால் உங்கள் கூட எனக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல நீங்கள் தானே நேற்று சொன்னீங்க உங்கள் கூட பேசணும்னா ஐநூறுரூபா ஒரு மணி நேரத்துக்கு நஷ்டம் ஆயிரும் உங்கள் பிஸ்னஸ்லன்னு அதனால் நான் உங்களுக்கு ஐநூறுரூபா கொடுத்தேன் இப்போ உங்களோட தொழிலும் நஷ்டமாகாது என் கூட நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் விளையாடலாம் பேசலாம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் இதை கேட்டால் அவங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப வருத்தமாயிருது என்னடா நம்ம பொண்ணு எவ்வளோ நாளாக நம்ம பாசத்துக்காக எங்கிருக்கா நம்ம அவள் கூட விளையாடணும்னு அவள் எவ்வளோ ஃபீல் பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அப்பா அன்னையிலேருந்து திருந்திடுறாரு மீனா கூட எப்போவோ அவரோட வேலை நேரம் போக கொஞ்ச நேரம் அவ கூடயும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் மீனாவும் அவங்க அப்பாவும் சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஓகேவா குட்டிஸ் இந்த கதை பிடிச்சிருக்கா தேங்க்யூ